হ্যালো বন্ধুরা স্বাগত আরো একটি নতুন পর্বে আজকে আমরা পড়ব ইসলাম নৈতিক শিক্ষা বইয়ের চতুর্থ অধ্যায় কুরআন মজিদ শিক্ষা আমরা কিন্তু অনেকেই প্রায় কুরআন মজিদ পড়তে পারি আমরা এই দুর্যোগের সময় কিন্তু সকলে কুরআন মজিদ পড়ব এতে আল্লাহ তালা খুশি হবে করোনার সময় আমরা সকলে কুরআন মজিদ পড়তে পড়তে আমাদের এই কোয়ারেন্টাইন জীবনটা কিন্তু পার হয়ে যাবে এতে আমরা অনেক সোয়াব পাবো এবং আল্লাহ তালাও খুশি হবে আমরা পরকালে আমরা জান্নাত লাভ করব। কোরআন মজিদ আমরা শিখব যদি কেউ না পেয়ে থাকি তাহলে অবশ্যই আমরা আমাদের বড় আব্বা আম্মা থাকে বা মসজিদের হুজুর থাকে আমরা তাদের কাছ থেকে কিন্তু অবশ্যই কোরআন কোরআন শরীফ শিখে নিব কোরআন শরীফ একবার আমরা পড়তে শিখলে আমরা সকল কিছুই পড়তে পারব আর কোরআন শরীফ জানলেও অনেক সোহাবের ব্যাপার আমরা যদি কোরআন শরীফ যদি নিয়মিত বলি আল্লাহ তালা অনেক খুশি হবেন এবং আমরা অনেক সোয়াব পাবো আমাদের আমাদের ভিডিওটি কিন্তু আমরা এইসব নিয়ে আমরা কিন্তু তৈরি করি তোমাদের জন্য যাতে তোমরা ভালোভাবে পাঠদানে শিখতে পারো এবং আমরাও যেন তোমাদের থেকে কিছু আশা করতে পারি যে এই চ্যানেল থেকে পরে ছেলেটি এত বড় হয়েছে ডাক্তার হয়েছে হাফেজ হয়েছে আমরা এইগুলো কিন্তু চাই হ্যাঁ তোমাদের কাছ থেকে আমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছি যে করোনার সময় আমরা কি করব এবার চলো আমরা চলে যাচ্ছি কোরআন মজিদ শিক্ষায় চতুর্থ অধ্যায় কোরআন মজিদ আল্লাহর কালাম কোরআন মজিদ কি আল্লাহর কালাম সর্বশেষ আসমানি কিতাব মহানবী সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর এ হয় এই কিতাব এই কিতাব কার উপর নাজিল হয় হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লামের উপর এই কিতাব নাজিল হয় আমরা কিন্তু প্রথমেই তা দেখে এসেছি আমাদের জন্য কোরআন মজিদে বলে দেওয়া হয়েছে আমরা দুনিয়াতে কিভাবে শান্তিতে বসবাস করব আমরা দুনিয়াতে কি করব কিভাবে শান্তিতে বসবাস করব কি কাজ করলে আখিরাতে শান্তি পাবো আমরা এখানে কি বলা হচ্ছে কি কাজ করলে আমরা আখিরাতে শান্তি পাবো জানলে আল্লাহ আমরা কিন্তু এগুলো দিতে পারবো কিভাবে আল্লাহর ইবাদত করব কোন কাজ অন্যায় কোন কাজে শাস্তি হবে কোন কাজে কি হবে শাস্তি হবে এ সব কিছু কোরআন মজিদ দেওয়া আছে আমরা কিন্তু সকলে কোরআন মজিদ পড়বো এবং কোরআন মজিদ এক একটি আয়তের সাথে সেই কোরআন মজিদের অর্থ পড়বো অর্থ পড়লেও কিন্তু আমরা অনেক কিছু জানতে পারবো আমরা কোরআন মজিদ শুদ্ধ করে শিখবো অপরকে শিখাবো আমিও কিন্তু বলছি তোমরা কিন্তু অবশ্যই সকলে কোরআন মজিদ শিখবে এবং অপরকে শিখানোর সুযোগ পেলে অবশ্যই শেখাবে এতে তোমাকে আল্লাহ তালা আরও বেশি সোয়াব দান করবে কোরআন মজিদের নির্দেশ মতো চলবো কোরআন মজিদের কিসের মতো চলবো নির্দেশ মতো চলবো সালাতে কোরআন মজিদ তিলত করা খরচ সালাতে কি তিলত করা খরচ সালাতে কোরআন মজিদ তিলত করা খরচ আমরা কিন্তু অনেকে সালাত আদায় করতে পারি তা যারা কোরআন শিখ পড়তে পারি তারা কিন্তু আমরা সালাতে কোরআন মজিদে তিলত করা খরচ তাই আমরা সকলে তিলত করব তাই তিলত শুদ্ধ হওয়া দরকার তিলত কি হওয়া দরকার শুদ্ধ হওয়া দরকার মহানবী সাল্লু আলী সাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কোরআন শিখে এবং অপরকে শিখায় মানে মহানবী সাল্লু আলী সাল্লাম কি বলেছেন যে সব থেকে উত্তম যে নিজে কোরআন শিখ শিখে অন্যকে শিখায় আমরা এখানে পড়ছি আবার আমরা একটু তোমাকে কিছু বলতে চাচ্ছি যে শরীয়তের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান উৎস হলো আল কোরআন ইসলামের শরীয়তের পর বিধি বিধানের মূল উৎসই আল কোরআন মূল উৎস কি আল কোরআন এতে তোমরা খাতায় লিখে নিলে অনেক ভালো হয় তোমাদের জন্য এর উপরই ইসলামের শরীয়তের ভিত্তি ও কাঠামো প্রতিষ্ঠিত আল কোরআন শরীয়তের অকাঠ্য ও অপ্রমাণ্য দলিল দলিল মান মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ের সমাধান সূচক মূল নীতি ও ইঙ্গিত আল কোরআনের মধ্যে বিদ্যমান আছে কোরআন মজিদ সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত কোরআন মজিদ কি সহজ ও সাবলীল ভাষায় নাজিলকৃত এতে কোনো রকম অস্পষ্টতা বক্রতা কিংবা জটিলতা নেই বরং এতে খুব সুন্দর ও সরল ভাষায় নানা বিষয়ের কি দেওয়া রয়েছে বর্ণনা দেওয়া রয়েছে অতি সাধারণ মানুষও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে অর্থ এখানে আমরা আল্লাহ তালা বলেন অর আমি একটি অর্থ বলছি যে আল্লাহ আমি তো কোরআনকে আপনার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে সুরা আদ দুখান আয়াত নাম্বার আটান্ন আমরা কিন্তু এটি কোরআন কোরআন শরীফ থেকে বের করে দেখতে পারি কোরআন মজিদ নাজিল নাজিলের বর্ণনা আল্লাহ তালা সর্বপ্রথম কদরের রাতে গোটা কোরআন মজিদ লাউহে মাহফুজ থেকে বাইতুল ইজাহ ইজ্জাহে নামক স্থানে নাজিল করে কোথায় নাজিল করে বাইতুল ইজ্জাহ নামক স্থানে বাইতুল ইজ্জাহ হল প্রথম আসমানের একটি বিশেষ স্থান প্রথম আসমানে কি স্থান একটি বিশেষ স্থান মহানবী সাল্লু আলী সাল্লাম হীরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকা অবস্থায় মহানবী সাল্লাহ মহান আল্লাহর নির্দেশে জিব্রাহিল আলী সাল্লাম আল কোরআনের সুরা আলাকের প্রথম পাঁচটি আয়াত নিয়ে তথায় মহানবী সাল্লু আলী নিকট অবতরণ করেন মানে তার কাছে এটাই ছিল দুনিয়াতে আল কোরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা কি ছিল দুনিয়াতে আল কোরআনের প্রথম নাজিলের ঘটনা এরপর বিভিন্ন সময় প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিত মহানবী সাল্লাহ আলহিসাল্লাম প্রতি কোরআন নাজিল করে 
আল কুরআন আল্লাহ তাআলার বাণী জিব্রাইল আলাইহিস সালাম এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলার অল্প অল্প করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম 23 বছর বয়সে নবুয়াতি জীবন সম্পর্কে পূর্ণরূপে নাজিল করেন আমাদের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে অবশ্যই আর আমি আরেকটি কথা বলছি যে পরিকল্পিত কাজ শিক্ষার্থীরা কুরআন মজিদ শিক্ষা সম্বন্ধে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের বাণী খাতায় যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায় আমরা কিন্তু পরিকল্পিত কাজ পড়ে গেছি এখন আমরা আমাদের ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিয়ে বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করবে আর আমাদের চ্যানেলটি যদি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন ততক্ষণের জন্য সকলে সুস্থ থাকা মনে করে বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম